மிகவும் துணிச்சலுடன் ஆள்மாறாட்டம் செய்வதில் பிராங்க் டபிள்யூ அபக்னல் மிகவும் முக்கியமானவன் என்று சொல்லப்படுகிறது நியூயார்க்கில் உள்ள பிரான்ஸ் வில்லியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் வருடம் பிறந்த இவன் தனது இளம் வயதிலேயே திருட்டுத்தனத்திற்கு பில்லார் சூழி போட்டுவிட்டான் இவனுக்கு பதினாறு வயது ஆகும் போதே ஒரு வளர்ந்து விட்ட வாலிபனின் தோற்றத்தை பெற்றுவிட்டான் அது அவனுக்கு மிகவும் சௌகரியமாக அமைந்து விட்டது தனது வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த அவன் முதலில் செய்த காரியம் என்ன தெரியுமா டிரைவிங் லைசன்ஸில் அவனது பிறந்த தேதியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு என்று மாற்றிக்கொண்டான் அதை தொடர்ந்து பேன் அமெரிக்கன் விமான கம்பெனியின் பைலட்டாக அவதாரம் எடுத்தான் என்னது அது எப்படி ஒரு சாதாரண மனிதன் பைலட்டாக அவதரிக்க முடியும் என்று கேட்காதீர்கள் முடிந்தது அதை அவன் செய்தான் முதல் வேலையாக அந்த விமான கம்பெனிக்கு ஏதோ விபரம் சேகரிப்பனை போல் பேசி அங்கே இருக்கும் பைலட்டுகளுக்கு எங்கே ஆடைகள் தைக்கப்படுகிறது என்ற விவரத்தை அவன் அறிந்து கொண்டான் பின் அங்கே சென்று தனக்கென ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒன்று தயார் செய்து கொண்டான் அதுவும் பைலட்கள் அணியும் அதே நீல நிற யூனிஃபார்ம்கள் உடை வந்து விட்டது ஆனால் அதற்கான சின்னங்கள் அவனிடம் இல்லை அதற்கும் அவன் ஒரு காரியம் செய்தான் அந்த உடையுடன் பேன் அமெரிக்கா கம்பெனிக்கு சென்று தொடர்ச்சியாக பொய்களை அவிழ்த்து விட்டான் என்ன தெரியுமா தனது தோல் பட்டையில் அணியும் பரவேணி இறக்கை சின்னம் தொப்பியில் அணியும் பேட்ச் ஆகியவற்றை தனது இரண்டு வயது மகன் தொலைத்து விட்டான் என்று அவன் சொன்னதை நம்பி அவனுக்கு புதிய சின்னங்களை கொடுத்தார்கள் அவைகளை அணிந்தவுடன் அவன் விமானி கோலத்தை எடுத்தான் வவ்வுதல் நீக்கு பாகம் ஒன்று இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்க்கும் முன் டீப் டாக்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் விமானி கோலம் எடுத்த அவனுக்கு விமானிக்கான லைசன்ஸ் தேவைப்படுகிறது அந்த லைசன்ஸ் எடுக்க அவன் யார் என்கின்ற ஒரு அடையாளம் தேவைப்படுகிறது அதற்கும் அவன் ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தான் ஒரு பத்திரிகையில் வெளியான ஒரு விமானியின் பேட்டியை கண்டான் அவன் கொடுத்த அடையாளங்களை வைத்து அவன் தனக்கென ஒரு அடையாள கார்டை தனது போட்டோவுடன் தயார் செய்து கொண்டான் அடுத்து விமானிக்கான லைசன்ஸ் பட்டயங்களை வெள்ளியில் தயாரிக்கும் ஒரு கம்பெனியை அணுகி விமான கம்பெனி தகவல்களுடன் தனது சொந்த விவரங்களையும் சேர்த்து ஒரு வெள்ளி பட்டயம் தயார் செய்தான் அதையே சிறு படமாக எடுத்து பிராங்க் வில்லியம்ஸ் என்ற பெயரில் லைசன்ஸ் ஒன்றையும் தயார் செய்தான் ஒரு விமானிக்கு தேவையான உடை அடையாள கார்ட் லைசன்ஸ் எல்லாம் தயார் ஆனால் அவனுக்கு விமானத்தை மட்டும் ஓட்ட தெரியாது கார்டியா விமான நிலையத்திற்கு சென்று அங்கே உள்ள ஒரு தொழிலாளியுடன் நட்புடன் பழகி விமானத்தின் முக்கிய நுணுக்கங்களை எல்லாம் நிதானமாக கற்றுக்கொண்டான் விமானத்தில் ஏறி ஓட்டவில்லையே தவிர இதர எல்லா விவரங்களும் அவனுக்கு அத்துப்படியாகியது தனது புதிய பெயரான பிராங்க் வில்லியம்ஸ் என்னும் பெயரில் ஒரு வங்கி கணக்கை திறந்தான் போலியான செக்குகளையும் அவன் தயார் செய்து வைத்திருந்தான் அந்த போலி செக்குகள் அனைத்தையும் அவன் பணமாக மாற்றி அமெரிக்கா பூரவும் சுற்றி வந்தான் அடுத்த விமான தளத்தில் தயாராக இருக்கும் விமானத்தை ஓட்டி செல்ல வந்திருக்கும் விமானி என்று தன்னை ஒவ்வொரு இடத்திலும் சொல்லிக் கொண்டான் விமானிகள் தங்கும் சொகுசு ஓட்டல்களில் இவனும் தங்கி எல்லா சௌகரியங்களையும் அனுபவித்தான் இதற்கான கட்டணத்தை பேன் அமெரிக்கன் கணக்கில் வரவு வைத்துக் கொள்ள போலி செக்குகளை கொடுத்தான் அவ்வளவும் போலி செக்குகள் இது போலி செக்குகள் என்று கண்டுபிடிக்க பல நாட்கள் ஆகும் என்கின்ற விவரம் அவனுக்கு தெரிந்திருக்கிறது பல இடங்கள் ஓயாத அலைந்து தெரிந்து கொண்டிருந்த அவனுக்கு எங்காவது நிரந்தரமாக தங்கினால் தேவலை என்ற எண்ணம் வரவே ஜார்ஜியா மாகாணத்தில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டை வாடகைக்கு எடுத்து தங்கினான் அங்கே ஒரு புதிய அவதாரம் எடுத்தான் தன்னை ஒரு குழந்தைகளின் டாக்டர் என்று சொல்லிக் கொண்டான் எல்லாம் நன்றாகத்தான் போய்க் கொண்டிருந்தது அவனது பக்கத்து வீட்டில் ஒருவர் வரும் வரை அவர் யார் தெரியுமா அவர் ஒரு உண்மையான குழந்தைகள் மருத்துவர் அவர் அதே பகுதி ஒரு மருத்துவமனையில் மருத்துவராக வேலை செய்பவர் டாக்டர் வில்லியம்ஸ் என்ற பெயரில் உலாவி வந்த நம் மோசரியால் அதே மருத்துவமனைக்கு சென்று எல்லோரிடமும் சகசமாக பழகி வந்தான் அங்கு பழகிய எல்லா மருத்துவரிடமும் நட்பாக பழகிய அவனுக்கு அங்கிருந்த மருத்துவர்கள் ஒரு வேலை வாய்ப்பை அளித்தார்கள் இங்கு இருக்கும் குழந்தைகள் வார்டு பகுதியில் இரவு நேர மருத்துவராக பணியாற்ற முடியுமா என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் மருத்துவர் தொழிலை பற்றி எதுவுமே அறியாத இவன் இந்த சவாலை தைரியமாக ஏற்றுக்கொண்டான் ஆம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட மறுநாள் முதலே அவன் மருத்துவராக வேலை செய்ய ஆரம்பித்தான் அதற்கு முன்பு உண்மையான மருத்துவர்கள் மூலம் என்னென்ன நோய் என்னென்ன அறிகுறிகள் என்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டான் அடிக்கடி மற்ற மருத்துவர்கள் தன்னை அழைப்பதை தவிர்க்க நோயாளிகளுக்கான துணிகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு இருக்கும் அறைகளுக்குள் போய் பதுங்கிக் கொள்வான் அவனால் அதிக நாட்களாக மருத்துவராக நடிக்க முடியவில்லை அதனால் தனது அடுத்த அவதாரத்திற்கு அவன் தயாரானான் இந்த முறை அவனது பெயர் ராபர்ட் வக்கீலாக அவதாரம் எடுத்தான் இதற்காக வக்கீல் பரீட்சையும் எழுதினான் இதன் மூலம் அவனுக்கு சட்ட பிரதிநிதி ஆவதற்கு வாய்ப்பு வந்தது ஆனால் அவனுடன் இருந்தவர்கள் அனைவரும் உண்மையாக 
சரியாக சட்டம் படித்தவர்கள் என்பதால் அதிலும் அவன் நீடிக்கவில்லை எங்கு நாம் மாட்டிக்கொண்டால் தண்டிக்கப்பட்டு விடுவோமோ என்று எண்ணி அங்கிருந்து அவன் தப்பினான் அடுத்த அவதாரம் எடுத்தான் இங்கு அவன் பெயர் பிராங்க் ஆம்ஸ் இந்த அவதாரத்தில் அவன் ஒரு ஆசிரியராக வேலை செய்தான் இந்த வேலையில் அவனுக்கு அதிக லாபம் வராததால் அவன் வேறு நாட்டிற்கு புறப்பட்டான் கலிபோர்னியாவில் சில நாட்கள் தங்கியிருந்தான் முந்தைய மூன்று வேடங்களில் சம்பாதித்த பல பணங்கள் மூலம் போலி செக்குகளை உருவாக்கி மேலும் மேலும் பணங்களை சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அங்கிருந்து ஒரு வங்கியை பார்த்த அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை தலை தூக்கியது பேன் அமெரிக்கன் விமான கம்பெனியின் சம்பள பணமாக போலி செக்குகளை கொடுத்தான் இப்படி போஜரி செய்பவனுக்கு ஒரு முக்கிய விஷயம் தெரிந்திருக்கிறது அதுவும் மிகப்பெரிய விஷயம் இவனது இந்த போலி செக்கு திருட்டை பேங்க் அதிகாரிகள் வெகு விரைவில் கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் என்கின்ற விஷயம் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் அதையும் மீறி பேங்கில் பணிபுரியும் மற்ற உயிர்களை தவிர மிக அதிக நுணுக்கமான சில விஷயங்களை அவன் தெரிந்து வைத்திருந்தான் அதை பற்றி சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கேளுங்கள் ஒரு செக்கின் இடது பக்கத்தின் கீழே சில எண்கள் அச்சடிக்கப்பட்டிருக்கும் உதாரணமாக ஒன்று ஒன்று மூன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஒன்பது ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் எட்டு ஐந்து என்கிற எண்கள் அங்கே காணப்படலாம் ஏறக்குறைய பன்னிரண்டு மாவட்டங்கள் அந்த ஊரில் இருக்கின்றன முதலில் வரும் பதினொன்று என்றால் அது ஒரு மாவட்டம் டெக்சாஸ் பகுதியை குறிக்கும் மூன்று என்கின்ற எண் அந்த செக் எங்கு அச்சிடப்பட்டிருக்கும் என்பது குறிக்கும் அடுத்து வரும் பூஜ்ஜியம் என்கின்ற எண் கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது என்பதை குறிக்கும் அடுத்து வரும் பூஜ்ஜியம் கிளியரிங் பகுதியை குறிக்கும் அடுத்து வரும் ஒன்று ஒன்று ஒன்பது என்பது அந்த குறிப்பிட்ட வங்கியின் எண்ணை காட்டுகிறது மீதம் உள்ள எண்கள் சம்பந்தப்பட்ட நபரின் கணக்கு நம்பர்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது அல்ல எவ்வளவு விவரங்களும் பேங்க் ஊழியர்களுக்கே தெரியாத விஷயங்களாக இருக்கிறது ஆனால் அதையெல்லாம் நன்கு துல்லியமாக தெரிந்து வைத்திருந்தான் இந்த மோசடி ஆள் எந்த வேடம் போட்டாலும் அதில் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் இவன் செக் விஷயத்திற்கு வருவோம் ஒரு செக் பேங்க் கவுண்டரில் கொடுக்கப்பட்டால் அன்று இரவே அது கிளியரிங் ஹவுஸிற்கு போய்விடுகிறது கணினி அதை ரகவாரியாக முதலில் பிரிக்கிறது அக்கௌண்ட் நம்பர் சான் பிரான்ஸ்கோ நகரை சேர்ந்தது என்றால் அது அங்கே நிராகரிக்கப்படுகிறது பல முறை நிராகரிக்கப்பட்ட பின் அந்த செக் அனுப்பப்பட்ட இடத்திற்கு திரும்பும் வந்துவிடுகிறது இது ஒரு போலியான செக் என்று தெரிந்து கொள்ளவே சுமார் ஒரு வாரம் ஆகிவிடும் அதற்குள் செக்கை கொடுத்து பணம் பெற்றவன் வெகு தூரம் போயிருப்பான் இவ்வாறு பல போலி செக்குகளை கொடுத்து அவன் வெகு விரைவில் சுமார் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் டாலர்கள் சம்பாதித்து விட்டான் இந்த சமயத்தில் தான் சான் பிரான்கோசோவில் அவன் ஒரு பெண்ணின் அழகில் மயங்கி காதலில் வீழ்ந்தான் அந்த பெண்ணை அவன் கண்மூடித்தனமாக நம்பியதால் தான் யார் என்பதை அந்த பெண்ணிடம் உணர்விட்டான் இந்த விவரங்களை எல்லாம் அந்த பெண் போலீசிடம் தெரிவிக்கவே விவரம் தெரிந்து கொண்ட இவன் அங்கிருந்து தப்பித்து விட்டான் அடுத்த அவன் வேற ஒரு பெண்ணை காதலித்தான் இந்த முறை அவன் தனக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் அளவிற்கு ஒரு பெண்ணை தேர்ந்தெடுத்தான் அந்த பெண் கிராபிக் டிசைனராக வேலை செய்பவள் அவள் ஒரு கம்பெனிக்கு செக் அடித்துக் கொடுக்கும் வேலை செய்பவள் இதனால் அவளால் இவனுக்கு தேவையான எல்லா விவரங்களையும் அவள் கொடுத்தாள் மறுநாள் அவன் ஒரு கேமராவையும் ஒரு சிறு ஆப்சர் அச்சகத்தையும் வாங்கினான் அவைகளை ஒரு வாடகை வீட்டில் பத்திரமாக வைத்து அதன் பிறகு தனது வேலையை ஆரம்பித்தான் பேன் அமெரிக்கன் விமான கம்பெனியின் சம்பள பட்டுவாட அச்சக்குகள் ஐநூறு அச்சடித்து முடித்தான் அவைகளை போலி என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது உண்மையான அச்சக்குகள் போலவே அவை இருந்தன இந்த தொழில் அவனுக்கு மிகவும் திருப்தி அளித்தது நாட்டின் பல ஊர்களில் இருந்த வங்கிகளில் பிராங்க் ஆடம்ஸ் என்னும் பெயரில் கணக்குகளை திறந்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் வருடத்திற்குள் அதாவது அவனது பத்தொன்பது வயதிற்குள் இந்த திருட்டு செக்குகள் மூலம் சுமார் ஐந்து லட்சம் டாலர்கள் அவன் சேகரித்து விட்டான் மெக்சிகோ நாட்டில் சில நாட்களை கழித்த பின் பாரிஸ் நகருக்கு வந்து சேர்ந்தான் அங்கே ஒரு உள்ளூர் அச்சக உரிமையாளனை சிநேகம் பிடித்த அவன் பேன் அமெரிக்க விமான கம்பெனி செக்குகளை அச்சடித்துக் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்து கொண்டான் எல்லாம் சரியாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்று அவன் நினைத்துக் கொண்டிருந்த அதே வேளையில் அவனை ஒரு வருடமாக ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பின்தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார் இவர் அமெரிக்க எஃபிஐ சேர்ந்தவர் பேஸ்டன் நகருக்கு வந்த அவனை அதிகாரிகள் கைது செய்தார்கள் ஆனால் அதற்குள்ளே அவன் முன்ஜாமீன் வாங்கிவிட்டு வெளிவந்து விட்டான் அப்பொழுது கூட அவன் அந்த நகரை விட்டு வெளியே செல்லாமல் அங்கேயே சில காலம் தங்கியிருந்தான் சில நாட்கள் கழித்து ஒரு முக்கியமான பேங்கில் செக்யூரிட்டி கார்டு அணியும் சிருடைய தயார் செய்து அந்த வேலை செய்யும் நபராக அவதாரம் எடுத்தான் சேஃப் டெபாசிட் செய்யும் இடத்தில் அருகில் நின்று கொண்டான் அவன் இருந்த இடத்திற்கு மேலே ஒரு பெரிய சுவரொட்டி காணப்பட்டது அதில் பணம் போட வருபவர்கள் இந்த நபரிடம் தங்களது பணத்தை கொடுத்துவிட்டு செல்லுமாறு அதில் குறிப்பிட்டிருந்தது அதன் மூலம் அதில் அவனுக்கு அதிக பணம் சேர்ந்தவுடன் அங்கிருந்து அவன் இஸ்தான்புல் நகருக்கு பறந்தான் ஏதன்ஸ் நகருக்கு வந்த பிறகு தனது தற்கொலை
தற்காப்புக்காக மீண்டும் பேன் அமெரிக்கன் விமானின் உடையை அணிந்தான் ஹோட்டலில் இலவசமாக தங்கவும் விமானியாக இலவசமாக பறக்கவும் அந்த யூனிஃபார்ம் அவனுக்கு உதவியது ஒரு விமானி தனியாக பறக்கிறான் என்றால் அனைவருக்கும் சந்தேகம் வரும் எனவே தனக்கென்று சில ஊழியர்கள் வட்டத்தை உண்டாக்கிக் கொள்ள முடிவு செய்தான் அவனது திட்டம் மிகவும் சுலபமானது பேன் அமெரிக்கன் விமான நிலைய அதிகாரியாக சில பெண் ஊழியர்களை தேர்ந்தெடுக்க படித்த பெண்களிடையே செய்தியை பரவவிட்டான் ஒரு விமானத்தின் விமான பணி பெண்ணாக வர யார்தான் விரும்ப மாட்டார்கள் அழகான எட்டு பெண்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் கொடுத்து ஐரோப்பா முழுவதும் கோடைக்கால சுற்றுலா என்று சுற்றி கொண்டிருந்தான் எல்லா இடத்திலும் இவனது போலி செக்குகளை தாராளமாக பயன்படுத்தினான் இவை எல்லாம் முடிந்த பின் ஓய்வெடுக்க அவன் பிரான்ஸ் சென்றான் அங்கு தான் எதிர்பாராத விதமாக பிரெஞ்சு போலீசார் இவனை கைது செய்தனர் இருபத்தி ஆறு நாடுகளில் இருந்து இவன் மீது பிடிவாரன் பிறப்பிக்கப்பட்டது ஆனால் பிரான்ஸ் தான் முதல் நடவடிக்கை எடுக்க உரிமை கொண்டாடியது விசாரணையின் முடிவில் அவனுக்கு ஒரு வருட சிறை தண்டனை கிடைத்தது அது முடிந்தவுடன் அவன் ஸ்வீடன் நாட்டிற்கு கொண்டு போகப்பட்டான் ஆல் மாறாட்டம் செய்து பணம் பெற்றதற்கு ஆறு மாதம் தண்டனை கிடைத்தது அதற்கு பின் இவனுக்காக அமெரிக்காவின் எஃப்பிஐ இலாக்கா காத்து கொண்டிருந்தது மால்மோ சிறையில் இருந்து விடுதலை பெற்றதும் அமெரிக்காவிற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டான் அங்கே காவலில் இருந்து இரண்டு முறை தப்பிக்க பார்த்தான் பின்னர் நியூயார்க்கில் அவன் கைது செய்யப்பட்டு பன்னெண்டு வருடங்கள் அவனுக்கு சிறை தண்டனை கிடைத்தது இதில் நடந்த இன்னொரு விசித்திரம் என்னவெனில் ஐந்து வருட தண்டனைக்கு பின் அமெரிக்க சர்க்கார் அவனுக்கு விடுதலை வழங்க முன்வந்தது அதற்கு ஒரு காரணமும் இருந்தது அவனது வங்கி செயல்பாடுகளை மூலதனமாக வைத்து வங்கிகளின் நன்மைக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் அவன் அமெரிக்க சர்க்காருக்காக உழைக்க தயார் என்றால் அவன் விடுதலை செய்யப்படுவான் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இது ஒன்று போதாதா அவன் உடனே ஒப்புக்கொண்டான் நிதி பாதுகாப்பு விஷயத்தில் மிகவும் சிறந்த அதிகாரம் என்னும் பாராட்டோடு கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக அபக்னல் என்னும் இவன் பணிபுரிந்தான் நிதி சம்பந்தமான வழக்குகளில் எஃபிஐ இலக்காவுக்கு இவனது யோசனைகள் மிகவும் தேவைப்பட்டன கடைசியாக ஒரு எஃபிஐ அகாடமியில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றினான் இவன் இது ஒரு வியப்பான கதை இவனது இந்த வாழ்க்கை வரலாறு கேட்ச் மீ இஃப் யூ கேன் என்னும் ஒரு பரபரப்பான புத்தகத்தில் விவரமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த புத்தகம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைந்தது அதற்கு காரணம் இந்த புத்தகத்தை திரைப்படமாக எடுத்ததுதான் இது போன்ற பல கதைகளை தெரிந்து கொள்ள டிப்டாக்ஸ் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்